നമസ്കാരം ഇന്നൊരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം തയ്യാറാക്കാൻ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു അര കിലോ ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സവാളയിൽ ഒരു സവാള വലുതും രണ്ട് സവാള ചെറുതുമാണ് പിന്നെ ഇഞ്ചി ഒരു വലിയ പീസ് ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു നാലല്ലി ഗാർലിക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് പിന്നെ പിന്നെ ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലിയും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കണം ആദ്യം തന്നെ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാ ചട്ടിയിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മുളക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുളക് നല്ല മുളക് പൊടി ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലിയുടെ അളവ് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്നര ടേബിൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കാം ഞാൻ രണ്ടര ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്തേക്കണേ എനിക്ക് മുളക് വളരെ കുറച്ച് മതി പിന്നെ കറിവേപ്പില കുറേ വേണം മല്ലിയിലയും വേണം ധാരാളം പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ വേണം ഉപ്പ് വേണം അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ റോസ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ചട്ടിയിൽ മല്ലി മുളക് മഞ്ഞളൊന്ന് ചൂടാക്കണം ആ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറിയാൽ മതി സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചട്ടിയിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ സ്റ്റവിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അടിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് ചട്ടിയുടെ ചൂട് കൊണ്ട് വീണ്ടും കരിക്കും ഇനി ഒരു ബൗളെടുത്ത് ബൗളിലേക്ക് ഈ സവാള അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കുറച്ച് അധികം മല്ലിയില ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മുളക് പൊടിയുടെ മിക്സ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം പറയാൻ വിട്ടു പോയോ എന്നറിയത്തില്ല ഒരു ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല കൂടി വേണം അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അല്പം ഉപ്പ് ഉപ്പ് ആദ്യം കുറച്ചിടാം ഇനി ഇത് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി യോജിപ്പിക്കണം സവാളയുടെ സവാളയിൽ ധാരാളം വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ സവാള സവാളയുടെ വെള്ളം കൊണ്ട് ഈ മസാല ഒന്ന് കുഴഞ്ഞ് എല്ലാത്തിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ചിക്കൻ കൂടി നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി പിടിപ്പിച്ച് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് കൂടി ഈ മസാല കൂടി പിടിക്കണം നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നല്ല അടികട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആ ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞ വശം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം സിമ്മിൽ വെക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചിക്കനിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ തേങ്ങക്കൊത്തും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം തേങ്ങക്കൊത്ത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തേങ്ങക്കൊത്തും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും തുറന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല ചിക്കനിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക ആ 
ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടി പിടിക്കും നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ തുറന്നു അതിനകത്ത് അത് ഇപ്പോൾ പിന്നെയും വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കിടന്ന് അങ്ങ് ശരിക്കും വരവട്ടെ ഉപ്പ് നോക്കണം ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം മൂടി മാറ്റാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഇളക്കിയിട്ട് അല്പം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും അല്പം വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ശകലം കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അത് എരിവിനനുസ എരിവ് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മതി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് ഇടുന്ന നന്നായിട്ട് വര വരട്ടി വരട്ടി എടുക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയ ആൾക്കാർക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇതിൽ ചിക്കനിൽ തന്നെ ഇതുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് വെളിച്ചെണ്ണ കിടന്ന് വരട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഒന്നുകൂടി അടച്ച് വയ്ക്കാം നമ്മുടെ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചതച്ച കുരുമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എരി അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടുത്തൊരു വീഡിയോമായി വീണ്ടും